നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി പതിനാറ് പുരാണ അലക്സാൻഡ്രിയൻ നഗരത്തിലെ ഒരു തെരുവ് അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരെ വലിച്ചിറക്കുന്നു അവർ അവരെ തെരുവിലൂടെ ഒരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് എത്തിക്കുന്നു അവിടെ വച്ച് അവർ ആ സ്ത്രീയെ വിവസ്ത്രിയാക്കി ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു ആരായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എന്തു തെറ്റായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമതിയും സുന്ദരിയുമായ സ്ത്രീയായ ഹൈപേഷ്യായിരുന്നു അവർ ഹൈപേഷ്യ ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ വിശ്വാസങ്ങൾ ചിന്തകളെ അടിമകളാക്കുന്നതിനും മുമ്പുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ അവസാന തത്വചിന്തകരിൽ ഒരാൾ ഗണിതശാസ്ത്രവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും തത്വചിന്തകളും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ക്രൂരമായി മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ വിഖ്യാതിയിലാണ് ഹൈപേഷ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതകഥ ചരിത്രത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഭാഗമാണ് ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ സ്വയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ടോളമി ഒന്നാമൻ വിപുലീകരിച്ച അലക്സാണ്ട്രിയ എന്ന പട്ടണം പുരാതന കാലത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ പട്ടണമായ ഏതൻസിനോട് കട പിടിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്നറിയപ്പെട്ട അലക്സാണ്ട്രിയ പൗരാണ ലോകത്തിലെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി തീർന്ന അലക്സാണ്ട്രിയ അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ വിശ്വവിദ്യാലയം ആയിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളും പകാനുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ അലക്സാണ്ട്രിയയെ ക്രമേണ നശിപ്പിച്ചു അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ അവസാനത്തെ അധ്യാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ തിയോൺ ഓഫ് അലക്സാണ്ട്രിയ ആണ് തിയോണിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി അധികമൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല എ ഡി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിലോ ആയി തിയോണിന് ഒരു മകൾ ജനിച്ചു ഹൈപേഷ്യ പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി തിയോൺ ഹൈപേഷ്യയെ ഗണിതശാസ്ത്രവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു മാത്സും ആസ്ട്രോണമിയും ഫിലോസഫിയും പഠിച്ച ആദ്യ സ്ത്രീയായിരുന്നു ഹൈപേഷ്യ ഹൈപേഷ്യയുടെ ബുദ്ധി തിയോണിനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി തിയോണിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ പലതിലും ഹൈപേഷ്യയുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ടോളമിയുടെ അൽമഗസ്റ്റിൻ്റെ തിയോൺ പരിഭാഷ ഹൈപേഷ്യയുടെ വർക്ക് ആണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു തിയോണിൻ്റെ യൂക്ലിസിയൻ ജിയോമെട്രി ഹൈപേഷ്യ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ആസ്ട്രോണമിയിലും ജിയോമെട്രിയിലും അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ അവർ എഴുതിയിരുന്നു അവയെല്ലാം അലക്സാണ്ട്രിയ ലൈബ്രറിയോടൊപ്പം കത്തി നശിക്കപ്പെട്ടു ഹൈപേഷ്യ ഒരു മികവുറ്റ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞയായും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞയുമായി വളർന്നു അലക്സാണ്ട്രിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്തമാറ്റിക്സും ആസ്ട്രോണമിയും അവർ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റേതായ പരിഭാഷകൾ ഹൈപേഷ്യ നടത്തി വന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരവും പൊസിഷനും അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ്ട്രോലബുകളും മറ്റുപകരണങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഗ്രാവിറ്റി അളക്കുന്ന ഹൈഡ്രോമീറ്ററും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നൈപുണ്യങ്ങളെ മറികടന്ന ഹൈപേഷ്യ നിയോ പ്ലാറ്റോണിക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വചിന്തകയുമായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ദ വൺ എന്ന വിശ്വാസമാണ് നിയോ പ്ലാറ്റോണിസം നിയോ പ്ലാറ്റോണിസത്തെ പറ്റിയുള്ള പകാനിയായിരുന്ന ഹൈപേഷ്യയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വൺ ജനാവലിയെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്ലാറ്റോയുടെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാവണം ഹൈപേഷ്യ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല സ്കൂൾ ഓഫ് ഏതൻസിലെ അവസാന പ്രധാന അധ്യാപകനായ ദമസ്ക്യൂസ് എഴുതിയത് ഹൈപേഷ്യ അങ്ങേയറ്റം സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്നാണ് അതീവ സൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ഹൈപേഷ്യ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായി അനേകം പേർ പരസ്യമായി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അതെല്ലാം അവൾ നിഷേധിച്ചു മരണം വരെ ഹൈപേഷ്യ കന്യകയായിരുന്നു ഹൈപേഷ്യയുടെ ഈ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം അവരെ വളരെ ബഹുമാനിതയും ആരാധന പാത്രവും ആക്കിത്തീർത്തു അവരുടെ ആരാധകരിൽ ഒരാൾ അലക്സാണ്ട്രിയുടെ ഗവർണർ ഓറസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു 
ഓറസ്റ്റസുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു ഹൈപേഷിയെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അക്കാലത്തെ അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ ബിഷപ്പായിരുന്നു സിറിൽ അലക്സാണ്ട്രിയയെ ആര് ഭരിക്കും എന്ന് ഓറസ്റ്റസും സിറിലും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നാലും ഓറസ്റ്റസ് സിറിലിന് അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ ചില യഹൂദ തീവ്രവാദികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു സിറിലിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടം യഹൂദരെ നാട് കടത്തുകയും അവരുടെ വീടുകളും ദേവാലയങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു ഓറസ്റ്റസ് ഈ വിവരം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചു അതോടെ ഓറസ്റ്റസും സിറിലും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് മൂർധന്യതയിലെത്തി പരബലാനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിറിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ നേതാക്കളുടെ കൂട്ടം ഓറസ്റ്റസിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു പരബലാനികളിൽ പ്രധാനിയായ അമോണിയാസിനെ ഓറസ്റ്റസ് കൊന്നു സിറിലുമായുള്ള ലഹളയിൽ ഓറസ്റ്റസ് തുടർച്ചയായി തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഹൈപേഷിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹൈപേഷിയുടെ ജനപ്രീതിയിൽ അസൂയാലുവായിരുന്ന സിറിൽ അതോടെ പകാനിയായിരുന്ന അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഹൈപേഷ്യ അലക്സാണ്ട്രയിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി സിറിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണികളും അവർക്കെതിരായി കുപ്രചരണം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി ദുർമന്ത്രവാദവും സാധാൻ സേവകളും നടത്തി ഹൈപേഷ്യ ഓറസ്റ്റസിനെ വശീകരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പരത്തുവാൻ തുടങ്ങി എ ഡി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മാസം പീറ്റർ എന്ന പേരുള്ള ആളുടെ കീഴിൽ മതഭ്രാന്തരുടെ ഒരു സംഘം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഹൈപേഷ്യയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി മങ്കാസാർ എം മങ്കാസാറിയൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ ചരിത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹൈപേഷ്യയുടെ കൊലപാതകത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു അത് ഹൈപേഷ്യയെ രഥത്തിൽ നിന്നും വലിച്ച് താഴെയിട്ട അവർ അവളുടെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ അവളെ വിവസ്ത്രയാക്കി അവളുടെ എല്ലുകളിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന മാംസം കക്കയുടെ തോടുകൊണ്ട് ചുരണ്ടിയെടുത്തു ദേവാലയത്തിലെ മാർബിൾ നിലത്ത് ഹൈപേഷ്യയുടെ രക്തം ചിതറി വീണു അവർ അവളുടെ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചെടുത്തു അവളുടെ അംഗഭേദം വരുത്തിയ ശരീരം മതഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവർ തീയിലെറിഞ്ഞ് ചുട്ടുകളഞ്ഞു അതിക്രൂരമായ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ സിറിലിൻ്റെ പങ്ക് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ വിശ്വവിദ്യാലയം സിറിലിൻ്റെ ആജ്ഞ പ്രകാരം ചുട്ടുകളഞ്ഞു പഗ്ഗാനിസത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച സിറിലിനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫിലോസഫിയും ത്വാത്തിക ചിന്തകളൊന്നും ഹൈപേഷ്യയുടെ കൂടെ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ അവസാനിച്ചില്ല ഹൈപേഷ്യ ഇന്നും ഫിലോസഫിയുടെ രക്തസാക്ഷിയായി അറിയപ്പെടുന്നു ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ അടയാളമായും അവരെ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു ഹൈപേഷ്യയുടെ ജീവിതകഥയെക്കുറിച്ച് പല പുസ്തകങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റേച്ചൽ വീസ് തകർത്ത് അഭിനയിച്ച അഗോറ എന്ന സ്പാനിഷ് ഫിക്ഷൻ മൂവിയും ഹൈപേഷ്യയുടെ കഥ പറയുന്നതാണ് മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ഏരിയായി ഹൈപേഷ്യ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ ആധുനിക കാലത്തിലും ഒരു പ്രചോദനമായി അവരുടെ കഥ നിലനിൽക്കുന്നു